Le drift, on sait tous plus ou moins ce que c'est. Et on sait tous que c'est très stylé. C'est trop stylé Ok, maintenant, est-ce qu'il est possible d'apprendre à drifter en une seule journée quand la seule expérience auto qu'on a, c'est un rallye en 4L où on a failli crever trois fois pire des copilotes. J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Oh, bien. Ladies and gentlemen, good morning On espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouveau PMP dans lequel on va apprendre à drifter. Et oui, on est chez le bon vieux tanguiche. Je mets les lunettes parce que, comme vous avez vu la vidéo sur le pure hacking, j'ai pas mes lunettes d'écran bleu et là, ça commence déjà à me casser les yeux alors qu'on n'a même pas encore joué. Demain, on a la théorie du drift et dimanche, on a la vraie session de drift. Donc l'idée, là, c'est juste de commencer à prendre les bases sur le simulateur. Et comme ce bon vieux tanguiche, il se détruit au simulateur, il m'a dit passe à la maison, je te montre vite fait la base de la base, comme ça au moins on perdra moins de temps quand on sera avec les pros dans cette situation. Hop, alors. Juste moi je précise, je suis pas un pro, je suis vraiment genre un gamer. C'est pas un pro, mais ce bon vieux tanguiche, malgré qu'il soit jamais monté dans une vraie voiture de drift, sur le simulateur en tout cas, t'es mal niveau, c'est une brute. Genre euh, buddy sur le PMP Spearfishing quoi Ouais je sais je flex <coughs> Bref de mon côté par contre c'est la première fois que je touche à un simulateur Et je crois que ça peut se voir Voilà je fais, moi je fais comme ça Ça tombe pas trop bien ah, Tu mets beaucoup de gaz Putain c'est dur Elle fait quoi là Déjà elle fait quoi là Elle drift là Mais pourquoi elle drift D'abord on oriente ouais, on, on met le gaz, gaz. Voilà. On accélère On lâche C'est bien c'est bien Allez voilà tranquille limite, limite tu peux freiner euh, pendant la phase où, tu sais tu Voilà je vous épargne tous les détails techniques, mais là on se met juste en mode bête et méchant avec l'objectif très simple de se familiariser un tout petit peu avec les gestes avant le jour J. Puis après deux heures de simulateur, là en temps cumulé, on doit être à peu près à deux heures de simulateur. Ça avance, mais c'est dur de tout comprendre. En fait, il y a une notion de gestion du gaz qui est super dur à aborder, mais je vais vous montrer vite fait mon niveau. J'ai réussi en fait à prendre des virages. À, à peu près comprendre quand je drift et quand je drift pas. <rire> Attends, pardon <rire> C'était un bon drift ça Mais en vrai, des fois ça fuck top comme ça. Je sais pourquoi ça fuck top. Soit j'appuie trop fort sur l'accélérateur et je spin, soit je suis pas assez fort et je drift pas. Mais regarde, Donc, si je dois décomposer la technique en allant super doucement, ça ferait ça rien. Première étape, donc tu roules droit. Tranquille. On vient se caler sur l'extérieur. Deuxième étape. Troisième étape, tu viens mettre un tout petit coup de volant pour venir caler les roues. Et là, tu freines et tu réaccélères. Du coup, ça fait ça. Coup de volant, accélère, freine, réaccélère. Ça l'a fait partir en drift. Et là, et là c'est dur de vous parler en même temps, mais en gros l'idée après c'est de... à la fois il faut laisser la voiture prendre sa trajectoire toute seule et à la fois il faut en même temps se battre pour pas qu'elle aille de l'autre côté. C'est ça. ça qui est bizarre. Mais coach Tanguiche, il dit que Buddy a bien progressé. Complètement. Donc Buddy est content. Donc je sais pas comment ça va se passer demain, mais ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire une transition incroyable. Tanguy, tu leur fais une transition dans mes fesses. Vas-y. Enfin, si on se voit dans quelques secondes. A tout de suite <rire> Salut Bon bah je crois qu'on y est. Hein. C'est donc sur cette magnifique transition qu'on arrive sur un circuit homologué à plus de 200 km h et 2300 mètres de long composé de 13 virages, tous plus différents les uns que les autres. Mesdames et messieurs, nous voici au circuit du Bourbonne. Ok, je vous explique, on n'a pas le sac de matos, donc on va commencer cette première journée découverte à l'iPhone. C'est la première vidéo de cette chaîne qu'on fait à l'iPhone. <rire> Aujourd'hui, je conduis pas, mais je vais me faire envoyer en enfer de ce que j'ai compris par euh, champion de France de drift. Et demain, par contre, on a une journée pour PMP. Ouh là là En vrai, c'est si vous... Là, on est en mode découverte pure. Là, l'idée, c'est ouais. juste de voir ce qui se passe. Ouais. Regardez les gens faire mes buts. Voilà, c'est Buddy's. Ça fait très sport de débile. <rire> Vraiment, je peux adorer. Genre là, je vois que tu auras mal entendu, j'achète une caisse de drift et je vais en faire ça avec mes potes le week-end. Lui, c'est notre coach du jour, Axel François. Un vice-champion de France de drift que vous avez peut-être aperçu sur Netflix dans Hyperdrive, le ninja warrior des voitures qui oppose les meilleurs pilotes. Rien que ça. J'ai champion de France à ça d'être champion. Mais, mais on dit vice plus vice, ça fait premier. <rire> mais je crois qu'avant de nous laisser au volant, il a envie de nous faire faire un petit tour. Alors... La voiture d'hyperdrive et euh, on se fait baptiser. Let's go. C'est bon déjà Bah non, mais comme d'hab. <rire> Est-ce que ça change Pas du tout. Toujours on se retrouve dans des situations improbables. Et c'est toi qui as choisi aussi. Hein. Mais toi. ouais, j'aurais dû faire des vidéos réactions. Putain, ouais. donne le pas de taille un peu là. Oh. C'est un bébé. Je sais 
sais pas, c'est une bonne idée. Regarde les batailles. Non, ils ont des vies, c'est trop facile là. Pendant que tu fais du drift Ouais. Ok. Regardez, on n'a pas le matos. Donc là, le défi, c'est juste de manger le bataille tranquillement. Il n'y a plus aucune miette. Il n'y aura aucune miette. On n'a pas eu le temps de manger aujourd'hui. Du coup, on s'est dit que ce serait très intelligent de grignoter un peu quoi. des mots mais il n'y a pas trop en fait le seul truc que je me disais c'est vraiment si t'es sur l'autoroute avec ton pote et comment ça se passe ça tu sais que c'est la fin de ta vie en fait alors je en fait euh, sur l'autoroute faut pas faire ça ouais hein, j'imagine bien ouais non c'est super dangereux faut quand même le rappeler ce qu'on vous présente on est sur un circuit tout le monde roule dans le même sens c'est des gens soit qui sont habitués soit les débutants et des instructeurs qui sont là pour leur apprendre des, des instructeurs qui sont dans notre équipe de, de XM Drift les voitures sont préparées on a des harnais des paquets c'est vraiment non, on est dans un cadre où on peut le faire ce qui est bien c'est que j'ai des jokers les jokers pour une fois je dis pas non <rire> let's go les gars let's go ça va ah merde il y a personne moi mon but c'est que je réagisse pas D'accord, ok, tu crois que tu vas pas réagir toi. Ouais. Et pendant qu'on en a un qui fait genre de n'avoir aucune réaction, alors qu'en vrai à l'intérieur il est comme ça. De l'autre côté par contre, pour notre tanguy national passionné d'automobile, je crois que c'est deux salles, deux ambiances. Oh les gars, c'était nul! <rire> oh my god, c'est fou quoi! Bravo! C'est un des trucs de ma vie, genre c'est ah ouais. ouais, des plus beaux trucs de ta vie! Ouais, mais mais viens, on se marie, mec! <rire> tu me dis t'es prêt, je t'en bouge, vas-y! Toi en plus, tu comprends tout techniquement! Un peu, ouais! Je, je me dis t'es chaud en river, c'est tout, backward! Il m'a dit ouais, nickel, c'est ça, tu ça te plaît, ouais, nickel! Vas-y, bah demain à nous, hein! Ça c'était le baptême, mais demain c'est à moi de tenter de réussir tous les virages du circuit en drift sans finir dans un mur. Alors on part sur une bonne nuit de sommeil. Et ça tombe parfaitement bien. Yo la team, j'espère que ça va. Hier juste avant de me coucher j'ai fini tous les bonbons <rire> Sweet Candy de Golden CBD qui sponsorisent cette vidéo. Et j'ai testé leur nouvelle huile pour le sommeil, composée de CBD et de mélatonine. Et vraiment je suis parti comme un bébé. Golden CBD c'est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Et comme tu l'avais déjà expliqué le professeur Tristan, qu'est-ce que le CBD. Le CBD est un cousin du cannabis, mais le cannabis n'est pas légal. Le CBD, c'est 100% légal. Le CBD est une molécule qui n'a pas d'effet actif sur le cerveau, donc qui ne défonce pas, mais qui a par contre de nombreux effets sur le corps de par son habilité à apaiser et à calmer. De toute façon, moi je connais déjà Étant donné que je fume pas, bah, je touche pas aux herbes, par contre je me sers énormément des huiles. Je pense que c'est mon produit préféré de chez Golden CBD. Et perso, encore une fois, je t'en avais déjà parlé dans la vidéo Biohacking, mais je m'en sers principalement pour améliorer la qualité de mon sommeil. Et une des idées chez Golden, c'est de venir remplacer la consommation de médicaments par une alternative plus naturelle et potentiellement plus saine. Même si on dirait pas, plus de 12% des Français consomme régulièrement du CBD qui est conseillé par une grande majorité du corps médical. En plus, il y a plus de 50 000 clients satisfaits, dont 30 000 clients réguliers. La livraison se fait en 24 à 48 heures et c'est noté 4,8 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Bref, avec le code promo qui s'affiche à l'écran, vous avez moins 50% pendant 24 heures pour le Black Friday. J'ai trop bon. Mon tout poivré. T'as su quoi J'ai un chambre. Donc aujourd'hui, vous êtes venu pour faire du drift. Est-ce que tu en as déjà fait Une fois avec ton guide quand on était oui. sur un tournage euh, plongé sous glace, speed riding. Oui. Je suis là comme ça sur ma descente tranquille, 
Je passe ma seconde tranquille, le virage tranquille. Et là, verglas de ouf, tête à queue. Okay. Sinon, hier soir, c'était sur simulateur un peu, on a retravaillé. Là, je dois avoir genre 3 heures simulateur. C'est pas du drift. Le drift, c'est vraiment une discipline <rire> où c'est le but de se mettre ben, en glisse et de la maîtriser. Dans ce cas-là, non. Donc, euh, pour ça, ça demande des voitures qui sont quand même euh, adaptées. Donc, euh, comme je t'expliquais, c'est moteur avant, propulsion, pour pouvoir maintenir la glisse également à l'accélération. Ce genre de virage, on va pas les tenter. Ah ouais non, pas pour l'instant. Je leur dit que c'est les plus faciles. Les plus faciles Là, la voiture, elle peut être capable de le passer à 130 km h Et lancer une, une dérive à 130 km h c'est compliqué. Dans une épingle, tu roules à combien Pas beaucoup. 40 à l'heure. Okay. Donc, si la voiture, elle s'échappe à 40 à l'heure, au pire des cas, tu dois te sortir dans la terre à 2-3 mètres. Ah, ok. Alors que là, à 130... Sors, sors là-bas. Exactement. Okay. Oh. Keep in mind, that is... On se concentre sur lesquels 4, 5, 6 Surtout cette zone-là. Après, le but, ce sera bien sûr de faire des virages plus rapides. Et puis après, carrément, le but ultime, si on y arrive, et si tu y arrives, c'est d'enchaîner un virage puis un autre. Là, tu sais que ça me paraît impossible. Je vous épargne les détails relous, mais là, en gros, il nous explique tous les détails techniques qu'on doit savoir. Passons de la sécurité à la mécanique ou encore à la physique avec les transferts de poids, l'adhérence, la glisse, etc. Bref, c'est la partie théorie et je sais que tu t'en bats les steaks. Alors, on passe à la suite. Ok, il est donc l'heure de découvrir le bolide avec lequel on va conduire aujourd'hui. C'est vraiment une voiture école. Celle-là, elle est faite pour que les débutants puissent se faire plaisir et qu'ils aient pas peur d'aller faire une, une griffe sur la carrosserie. Est-ce qu'on voilà. peut juste noter avant chaque sport mécanique qu'on fait la chance qu'on a vis-à-vis -vis de la météo aussi <rire> ben Là, pour glisser, on a de la cool. chance. <rire> Zéro chance. Je n'ai même pas besoin de filmer, les gens ils entendent. Je pourrais faire aucune présentation à part que c'est de couleur vert. Je crois que c'est une BM. C'est ça. C'est bon. C'est marqué là. <rire> c'est une BMW 325i. E36, c'est donc un 6 cylindres en ligne euh, 24 soupapes qui fait un peu plus de 200 chevaux parce qu'on l'a préparé. Tu vas taper des plots, c'est okay. sûr. Ah, bon par choc Tristan <rire> Pour tenir, on va vite monter dans la recherche, ouais, on va te plaît, ouais. Bref, elle a un autobloc, quatre amortisseurs, un siège baquet, un frein à main hydraulique. J'ai pas trop compris ce que le monsieur a dit, mais en tout cas, moi, ça me démange de démarrer Barbara. Alors, on y va. Enfin, la, la, démarrer la voiture, quoi. Doucement, frérot. Tu galères bien juste à passer les vitesses. Bienvenue dans ce nouveau practice max perfect. Allez. Je sens qu'on va rigoler. Allez, Allez. c'est parti. Deuxième. Voilà. Là maintenant tu vas venir sur la gauche du circuit, tu accélères oui. progressivement, vas-y de plus en plus. Jusque là tout est normal. Ouais ouais, pose la croix là tu normal. conduis normalement. Ce tour là c'est juste pour découvrir les commandes. Voilà, ok. Prendre la bite, voilà, tu vois, pour ah, voir l'angle du volant, la sensibilité. Oh ça me rappelle le 4 l Trophy là <rire> Et là tu vois sans descendre, il va falloir freiner relativement fort. Voilà. Un peu plus que ça. Voilà, très bien, tu restes en deuxième. Tu vois, même si le moteur gueule, c'est ah, pas ouais. grave. Ouais, rien que ça, c'est quelque chose. Hein. Rien que rouler là, comme ça. On attaque donc un premier tour de circuit en mode repérage et déjà, comme c'est la première fois que je roule sur un circuit, ça fait bizarre. Mais en plus de ça, Barbara, elle est vraiment pas comme toutes celles que j'ai connues auparavant. Elle, elle est différente. Elle est préparée pour drifter. Et ça, elle me le fait bien ressentir. Mais là, je sens que si je mets un tout petit coup de gueule, tu sens que ça va glisser. Ah ouais, je sens que ça glisse instant. <rire> Ils conduisent pas droit aussi là! Et ils font peur, ça fait peur quand ils là, se de de Et là, petit coup de gaz sec! Voilà, t'es à deux doigts de partir! Hein. <rire> pas <Et> bien. <rire> ah, j'aime bien! <rire> On n'a pas glissé! On n'a pas encore glissé! Hein. Et gaz d'un coup! Et après un tour de chauffe, Axel veut déjà que j'accélère à fond avec Barbara pendant un virage pour la faire glisser. Alors, on essaie! Il faut vu... croire que le feeling est plutôt cool. T'as vu le geste Le contre-braquage, tu l'as, tu l'as fait tout seul. C'est bien, c'est bien. Attends, c'est ma... ma première glissade. Voulu et maîtrisé. Voulu et maîtrisé. Alors, frein et gaz d'un coup. Ouais. Ouais. Attendez deux secondes la vie. C'est mon deuxième tour. Et ça, c'est mon deuxième essai de drift. Ça n'a aucun sens. Et moi, ce qu'on est réussi à faire Est-ce que ça mériterait pas un petit pouce bleu, ça Mais t'as vu déjà un virage, on est à quoi 50 à l'heure. Ouais. T'as vu déjà sur le volant comme ah, il faut être rapide J'aime bien. Vas-y. Ouais. Bon, on reste. Bien, 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 bien. Allez, vas-y, vas-y, il parle pas le fil. Oh, le feeling En vrai, le simulateur, ça a un peu aidé. Toujours pas de tête à queue, c'est bien. Là. Et même si je me la joue gangster et que je fais genre de savoir ce que je fais, je crois que Barbara, c'est pas vraiment une fille facile. Alors, premier tête à queue. 
Premier, mais regarde, on est toujours sur le goudron. On vient de faire le premier tête à queue, mais c'est loin d'être le dernier. En fait, ce qui se passe quand on débute, c'est qu'on a le réflexe d'appuyer trop fort sur la pédale, ce qui lance très facilement la voiture en dérive, mais qui demande du coup beaucoup plus de contrôle du volant pour rattraper le gros cul de Barbara qui commence à se déporter. Du coup, quand t'as pas encore les bons réflexes au volant, bah, tu fais ça. Oh merde J'ai essayé de repartir. Avec faire un 3-6 ouais. Et ça c'est parce qu'hier je te fais un tour dans ma voiture ouais. de France et, et je t'ai montré... Et je me dis c'est pas grave, j'essaye de bien tourner Pardon Barbara, <rire> je vais prendre plus soin de toi. Baby. Alors après avoir pris ces premières sensations qui nous enlèvent toute l'appréhension, on continue l'apprentissage sur maintenant tous les virages. Coup de volant, gaz Alors, t'as voulu mettre trop de gaz. Gaz, vas-y Ouais, comme toi les gaz là maintenant un peu trop fort. T'es devenu gourmand parce que t'as vu que t'as maîtrisé et maintenant tu vas en faire trop. Okay. Donc tout doux sur les gaz. Ouais en fait pas tout doux, il faut être sec mais pas longtemps. Donc ma première erreur comme on vient de le voir là c'est de mettre trop de gaz ce qui t'envoie du coup en tête à queue. Et la deuxième c'est que si tu tournes trop violemment le volant comme ça pour l'envoyer en drift, paradoxalement la voiture tournera pas parce que tu demandes aux roues d'aller là-bas alors qu'elles sont comme ça. Et ça toi tu le vois pas parce que t'es dans la voiture, par contre tu le reconnais au bruit dégueulasse que ça fait et au volant qui tremble alors qu'il devrait tourner si tu le fais correctement. On est là, on est bien de roue dans la terre. <rire> Ma troisième erreur, c'est de relâcher les gaz pendant le drift parce que j'ai peur, ce qui donne ce qu'on appelle un coup de raquette. Autant dire que c'est très efficace pour faire un créneau, mais pas ouf pour envoyer un joli drift quoi. Et encore un peu plus. Ouais, ouais. Joli. Ouais. Ma quatrième erreur, c'est de penser inconsciemment que chaque virage se prend de la même manière alors que certains glissent pas du tout et d'autres énormément. Très fort, là il faut vraiment rouler doucement sur les pingles. Tout doucement, tout doucement. Et gaz, le coup Vas-y ouais. Si tu pensais que c'était enfin fini pour les erreurs, tu te trompes, buddy Ma cinquième erreur, c'est d'être pas assez réactif sur le volant. En fait, c'est encore une fois super paradoxal, mais quand tu veux drifter sur la gauche, il faut envoyer ton volant sur la droite pour mettre les roues dans le sens de la route, mais après ça, il faut redresser le volant, c'est-à-dire remettre les roues droites. Tout ça, ça se passe en un dixième de seconde, donc quand c'est bien fait, ça ressemble à ça. Et quand c'est Buddy qui apprend et que c'est pas encore ouf, ça ressemble plus à ça. Allez Buddy, non Dommage. C'est une épingle, on va prendre beaucoup d'angles. Donc sois un peu plus rapide sur ton volant. Comme d'habitude et dans n'importe quel domaine de la vie, faire des erreurs, c'est pas grave si on les analyse et on les corrige. Du coup, petit à petit, à force de se boiter, de pas drifter, de spinner, on apprend de ses erreurs. Là, on vient faire le plus beau là. Mec, Wesh, alors, hey, premier Wesh, tour. Wesh, alors. Wesh, trop stylé. Hein. Déjà, je kiffe beaucoup plus que ce que je pensais. Et en vrai, le simu a bien aidé. En vrai, le réflexe humain, t'as envie de tourner de l'autre. Et en fait, il faut le laisser faire. Et genre, juste ça, sans simu, je pense que je j'aurais jamais capté. Vous de l'extérieur, ça, ça donne. Il euh, y en a bien. Le virage numéro 13, là, le premier face de nous là. Bien, bien, ah ouais bien, bien. Alors, la cam, okay. t'as pris le long là. Ok, remis droit. J'ai l'impression d'être dans quoi Dans Disneyland Pour adultes <rire> Par contre, ça fait peur. Quand tu pilotes, ça fait peur sa mère. Ah ouais Ouais. Le wheeling, ça fait peut-être plus peur parce que tu as la chute pas loin. Mais là, euh, tu sens que sur un malentendu, tu t'envoies toute la voiture euh, d'or, tu vois. Et tu fais partie de ceux qui vont apprendre très vite. Trop bien, trop bien. C'est bien débrouillé le Zouave, hein Merci ouais. Ouais. Parce que le nouveau Dispos of Practice Match Perfect <rire> le dit juste là. No pressure, no diamonds, mon pote. Et là, on est sous la pression, mon pote. Tu l'as vu le petit passement de genre technique comme ça <rire> Alors du coup, euh, vu qu'on est dans le placement de produits, allez, vous allez ici, à le voilà. <rire> Extreme Drift, école de pilotage. Drift, apprendre à faire du drift, bien sûr ça se passe avec celle de boss. Et voilà. Allez Grim, on est parti. Go. Go. Ils ont fait des réglages sur la voiture, donc euh, ça risque d'être différent de ce que j'ai vu. Donc ouais, là l'idée c'est vraiment euh, travailler la finesse, mieux partir sur tous les drifts, jouer plus avec un gros coup de gaz d'un coup qui va faire pencher la voiture et à partir de là combattre. Alors on y retourne pour ce deuxième tour et pas n'importe comment. Le virage numéro 3, c'est une longue droite bien spacieuse sur laquelle je me sens relativement à l'aise et dès la reprise, il se passe ça. Et malgré quelques spins sur cette deuxième session, je crois que là, je viens d'avoir un vrai déclic. Que ce soit en termes de gestion du volant, de dosage de l'accélération ou du feeling général, je me sens vraiment à l'aise et je commence à capter quand ça drift et pourquoi ça drift et quand ça merde, pourquoi ça merde. Ah, mais c'est pas loin ah, Trop vite là pour ce virage. Allez, gaz Allez, gaz à fond Fort, fort, fort les gaz Fort, fort Ouais Là on progresse 
les gars, c'est cool Gaz, 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 gaz Alors lui, eh, hey, bien, hein c'était le meilleur. Bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, 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 ouais. bon. Après, tu peux t'amuser même à... à faire ce qu'on appelle des manji, c'est un terme japonais. En gros, à la fin d'un drift, si tu remets ton volant droit pour reprendre la route PPR et que c'est un peu tard, tu te manges normalement El Famoso coup de raquette que tu connais bien. Sauf si t'es assez nerveux sur le volant pour venir contrôler la raquette. C'est-à-dire repartir en drift dans l'autre sens et dans l'idée, c'est ce que je viens de faire pour la première fois sans trop faire exprès. Mais au moins, ça m'a permis de le ressentir. Ouais, dans Okay. Enchaînement, tu vois, je compris. Un enchaînement. Compris. Du coup, au tour d'après, il se passe ça. Pas trop, pas trop, ça. Ouais, ouais ça c'est un vrai joli manu. Et je t'épargne le feeling, mais là t'as l'impression de contrôler l'incontrôlable et c'est ultra kiffant. Ah, mec, ça y est bah, T'as sûr là, oh. ah, ouais, c'est cool, T'as hein. vu les passages le Mec, incroyable T'as kiffé Visuel à mort, frère. J'aime trop, j'ai eu 2-3 déclics de sensations. Ça se sent. Et j'étais dans le truc, j'étais en putain Je pensais pas que j'allais kiffer autant. Être passager, c'est une chose, mais il n'y a pas le kiff de piloter vraiment. Exactement. Et là, vraiment, je me suis surpris. Je pensais pas non plus qu'on allait, qu allait savoir gérer ça aussi vite, si tu veux. As très vite compris ce qu'il t'a expliqué au début. Et après, après t'as stagné. Ouais. Ouais. T'as stagné. Après, et à la fin, t'es remonté et t'as recommencé à faire des appels comme papa et machin. Ça, c'est vu de l'extérieur. Allez, petite pause bien méritée. Et... C'est l'heure de la petite pause. Euh, moi je suis assez choqué du, de la progression. Ah hein, ouais C'est très rapide. Bah, mais toi tu dis pareil sur chaque épisode non, mécanique. Mais oui, non, non, non. Mais tu sais que ce que je disais c'est le PMP avec la progression la plus phénoménale. Ah ouais ah Oui, mais franchement, 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 je te voyais pas lancer un drift avec autant d'aisance. Pour moi là je t'ai vu dans la voiture, je te mode allez, j'en gros. C'est fou. Moi je suis bon, t'as un drifter. Ça y est, c'est la fin du PMP. Ça y est, c'est la fin. <rire> Quand on t'a vu, on a dit c'est pas Tristan. Hein, ouais, je me suis dit quoi Je me suis dit c'est Axel qui prend le volant et lui juste l'accélère. Ah ouais, toi tu me remontes, tu me chies dessus. Non mais, en fait. parce qu'il y a eu l'avant-après. Non mais, non mais, premier tour, t'as eu du mal de fou. Et deuxième tour, c'était genre là, c'était pas la même personne en vrai. Ouais. Donc on a fait deux sessions de circuit. Ouais. Là, c'est la pause midi. Du coup, on attend en regardant tout le monde un peu réparer les voitures. Il y a des bruits de clés 12, 13. Ça rappelle le 4L, non Ça rappelle le 4L, ça me dégoûte. <rire> Trop mal. Il est donc l'heure de réattaquer. Euh, ce PMP, le but de ces PMP c'est pas de devenir un champion du monde de drift et d'envoyer un mois d'apprentissage de drift. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire putain Tristan tu pourrais pousser les trucs et à chaque fois prendre plus de niveaux et j'adorerais mais c'est juste pas faisable dans la vraie vie parce que bah, sinon je vous sortirais une vidéo par mois et en plus ça coûterait beaucoup trop cher et juste bref c'est pas possible. Donc là l'idée c'est vraiment de voir en une journée de drift qu'est-ce qu'il est possible de faire en étant 100% débutant. Du coup on repart pour la troisième session. Avec l'objectif de commencer à venir faire des appels contre appels c'est-à-dire faire ce qui est vulgairement un à qui va venir envoyer beaucoup plus de poids, donc faire drifter la voiture beaucoup plus facilement. Ok, il va, il va en falloir un peu plus. Hein. Ouais. Ouais, laisse la reculer. Tu vois, il va falloir pas de ré réadaptation. Et après, ça va être tout seul. Ouais. Ça revient, ça revient, c'est bien. Enchaîner les deux là-bas, ça veut dire réussir à prendre le virage à gauche, tout de suite enchaîner avec le virage à droite sans arrêter de drifter et sans temps de pause entre les deux. Sauf que ça, c'est beaucoup plus dur que prévu et ça demande beaucoup de réflexes. Alors pour l'instant, c'est vraiment pas gagné. Ok, les deux enchaînés, il va, il va me falloir un peu de temps mais ça arrive. Puis au bout d'un moment, après avoir fait les deux extrêmes avec un tour où j'ai pas appuyé assez sur les gaz et j'ai du coup pas drifté du tout, et un tour où j'ai appuyé beaucoup trop et où je me suis mangé un maxi coup de raquette qui m'a fait sortir du circuit, il se passe ça. Ah, 
pas d'hésitation, mais là, trop fort. Voilà, exactement. Là, c'est peut-être un petit moment de déconcentration. Allez, ralentis, ralentis. Dégage, vas-y. Ouais. virage très long qu'il faut prendre avec beaucoup de vitesse et qu'Axel voulait pas qu'on prenne il y a 3 heures. <rire> bah finalement, comme il voit que je me sens bien, à la fin de cette troisième session, le coach change d'avis et me propose de le tenter. En fait, la seule différence, c'est que les autres virages, on les prend à 40 ou 50 km h max en seconde. Donc si tu sors au pire, c'est pas très grave. Mais par contre, pour celui-là, on est plus aux alentours de 100 à 120 km h en troisième. Donc en cas de toute petite erreur, c'est pas la même sortie. Alors même si ça fait peur, je me concentre à appliquer ce que j'ai appris jusque là. Je me mets à 100 km h et après deux tours, avoir tâtonné le terrain, je me sens prêt à l'envoyer. Ouais, wouh Et tu as longtemps sur. Imagine que ce matin, tu n'avais jamais mis une propulsion en dérapage. Ouais. Jamais Barbara, elle a pris tarif. Comment on s'enlever des bouts de la bagnole Ah merde Barbara Ah Mon pare-choc Tristan <rire> Bon rapport Quoi ça J'espère que c'est solide. Ouais, ça tabasse Déjà c'est la première fois qu'on prend le, les virages du fond. Donc on est à 100 km h et on drift à 100 km h mmh. Et ça c'est quelque chose. Et en plus ça les a tenus bien 3-4 secondes. On a réussi 2-3 fois à prendre aussi les deux transitions gauche-droite. Là on, on essayait de bosser ça mais c'est pour ça que j'ai fait pas mal de tête à queue. C'est que à la fois j'essaye de prendre le virage normal et à la fois je pense à la suite. Et c'est une question de timing de fou furieux. J'ai refait des têtes à queue aussi devant vous. Ça c'était parce que j'essayais de faire appel contre appel. Mais du coup comme tu pars avec plus d'élan, bah, tu peux pas accélérer pareil, il m'a fallu 2-3 têtes à queue pour comprendre un peu euh, voilà, quand c'est trop, quand c'est pas assez. Hey, Toby, on y va. Là les gars vous allez voir 500 heures de simulation donc il va faire ses débuts là dedans et on va voir si ça aide vraiment. Là il vient de lui mettre la pression, oh, 500 pression heures de simulateur ouais, en ouais, attente ouais, des passages de ça. fou. Ça envoie Tanguy le cadreur en enfer. <rire> Comment tu te sens bah excité et stressé. C'est donc au tour de ce bon vieux Tanguiche, comme tu l'as compris, le mec le plus passionné de voiture et de drift de l'équipe, de tenter ses premiers drifts grâce à Idris, un membre de la chaîne qui a gentiment prêté sa voiture aux apprentis loustiques. Merci Idris, t'es le boss Dès le premier tour, alors que c'est la première fois qu'il drive de sa vie, le boug, il envoie ça. Simulateur, simulateur comme je l'avais prédit quelques minutes plus tôt, après avoir fini ses petits tours d'échauffement, Tanguy méconnaît ça. Tanguy mérite une prime. Tanguy est surhumain. Tanguy retire son masque et c'est en fait le champion du monde de drift qui se cachait derrière cette chevelure tout. Bon, bref, j'abuse un peu mais comme tu vois c'est une méchante bombe. Comme quoi le simulateur <rire> C'est son premier tour C'est ça qu'il fait quand il fait pas de réel. Quelque chose, hein. Il a déjà les réflexes euh, entre guillemets techniques. Maintenant, il a juste à mettre le ressenti de la voiture. Et ça y est, mais c'est fou. Je trouve ça fou. Il, est ja il a jamais drifté. Mais... C'est un simulateur normalement. Si je reviens en arrière, c'est fini. Il pas. Merci. 
Pour une première, dégourdi quand même. Incroyable. Ah ouais. Moi j'étais choqué. Ah ouais. T'as vu mon gars. Hein. Merci mec. Ah, bravo. Le, mec, le simu, ça marche. Le, la transition simu réalité, je m'attendais limite à encore un pire, plus de choc, plus de, tu vois. Et en vrai, ça va. T'arrives à comprendre d'où ça vient. T'essaies de progresser. T'arrives à comprendre ce qui se passe. T'es vif. Il faut pas être mou. Hein. T'as remarqué des fois, ouais, il faut être. Euh... Il faut aller très vite. L'objectif de la vidéo, c'était de réussir à faire le circuit entier ouais. sans faire de tête à queue et si possible drifter à chaque virage. Ouais. Je sais pas encore si c'est faisable, mais en tout cas, on s'en rapproche de plus en plus. Pour l'instant, on réussit à les prendre, mais il y a des transitions et ça, c'est vraiment très qui de ouf. Mais c'est bien, et puis, hé, hey, t'as drifté en troisième. <rire> Avant la cinquième et dernière session, on fait quelques tours plus feeling avec Christo, l'associé d'Axel qui m'avait commencé catastrophiquement ce matin. Et ça fait bien plaisir parce qu'il faut croire que lui aussi, il valide la progression. Ouais, ouais, ça va, non, mais ça va. Ça devrait pas que ça l'a rattrapé, c'est le fait un peu peur. Ouais. Frein, coup de volant, gaz. Frein, coup de volant. De temps en temps, appel contre appel, il y a la balle placée. Ouais. Et les transferts, ça y est. Il a laissé faire la caisse, elle est revenue. Baf, un petit monde ça revoit. Alors qu'elle est prof. Hein. <rire> bah, c'est la cinquième session. En cumulé, j'ai dû faire deux heures peut-être de drift. Là, c'est la fin. Juste après, on fera monter Dilo avec moi. Je suis encore piqué par un nouveau sport. Comme si j'en avais pas déjà assez. <rire> Là, il essaie plutôt de valider ce que tu sais faire, prendre du plaisir. On est en fin de journée et le terrain a séché donc ça glisse beaucoup moins, ça change tous les repères et on entend même pour la première fois de la journée le fameux bruit des pneus qui crissent sur le bitume. Yes, yes. On se laisse pas déconcentrer parce que l'objectif du PMP c'est quand même de clôturer avec un tour complet du circuit en réussissant à prendre tous les virages. Et pour ça, il nous reste déjà plus que 5 tours. Désolé coach, c'est la fin de journée. Il y a beaucoup d'infos et j'ai la pression de devoir réussir aussi. Ah, la fameuse pression de devoir réussir. Ça m'a toujours stressé quand j'étais plus jeune. Et maintenant, à force de marcher sous la pression pour réussir tous ces PMP dans des délais toujours plus courts, je crois que j'aime bien. Alors on sort les doigts, on focus et on y va.
on a fait le tête à queue là, on a fait des virages. Ça. <rire> Bravo, c'est déjà fou. Bref, on vient de valider l'objectif final de ce PMP, mais avant de clôturer la vidéo, j'ai envie d'emmener mon petit délou faire une balade. <rire> avec ce level en un jour ou quoi Jamais je m'attendais à ce niveau. Ouais, oh, Génial. Et je m'attendais vraiment pas à kiffer ma race autant. Ah mec, ouais. merci. Et vous en vrai du coup, vis-à-vis -vis du niveau, vous en pensez quoi Mais moi je pense que t'as vraiment beaucoup progressé pour une journée. Ouais, voilà, Sachant ouais. surtout d'où tu pars, tu vois. À la limite si ça avait été ton pote qui serait venu et qui aurait pris ce niveau là, c'était logique avec toutes les heures qu'il a de, de simu. Mais toi qui as fait 3 heures de simu juste pour euh, connaître à peine et qui est arrivé, qui a jamais fait de glisse avant, qui a jamais roulé en propulsion avant, regarde d'où tu pars, faire des têtes à queue ce matin, pas savoir quoi faire machin. T'arrives là, tu sais quel rapport utiliser, doser ton frein, le coup de volant pour sec pour la mettre en glisse, les petits coups de gaz pour tenir longtemps la glisse. Je m'amuse, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai l'impression d'être un enfant. En fait, c'est toujours la même chose, le but c'est pas de devenir champion du monde, c'est juste de vous montrer ce qu'il est possible de faire quand on sort vraiment les doigts. Franchement, là, fini. Et tu veux faire gagner un baptême Bah, ouais, les commentaires là, là. Ouais. Ouais. Bah, si, bah, bah les gars, vous avez compris ouais. comment ça se passe. Mettez un petit commentaire avec vos Instagram et on tirera au sort euh, l'un des commentaires qui ira se faire baptiser un peu par Axel. <rire> bon, bah, encore une caisse de cocher. <rire> on finira pas champion du monde de drift, mais on a encore appris à expérimenter dans un domaine totalement fou. Ladies and gentlemen, goodbye